ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നാം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബേസിക്ക് പാഠങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അക്കൗണ്ടൻസി ഇത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ദർ ആർ ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് തന്നെ നമ്മൾ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ലഡ്ജറും ഡേ ബുക്കും ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതൊക്കെ ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് അതെന്നാ ഉണ്ടായതെന്ന് ഓർമ്മയല്ല നമ്മളെ കൗഡില്യൻ ചാണക്യൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അർത്ഥശാസ്ത്രം ഈ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ അത് ക്രിസ്തുവിനൊക്കെ മുമ്പുള്ളത് ബി സിയിലാണുള്ളത് അതിൽ എന്തുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തുണ്ട് പ്രതിപാദ്യം ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ശരി ഏത് നല്ലതിനും ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല വീക്ക്നെസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും വീക്ക്നെസ്സും കാരണമായിട്ട് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ഒരു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്കോ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ചാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് പറയുക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ പിന്നെയും ഇന്ത്യ കാലം കഴിഞ്ഞു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് മതിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് ഏകദേശം അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജന്മമെടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് രണ്ടാമത്തത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മൂന്നാമത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ഇതിന് മൂന്നിനും ഒരേ ലക്ഷ്യമല്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ ലക്ഷ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുക അതിൻ്റെ അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയല്ല ഒരു ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അസർട്ടൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അസർട്ടൻ ചെയ്യാറില്ലേ വീട് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്ലാൻ വരപ്പിച്ച് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വീടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺകൂട്ടാറില്ലേ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് മുൻകൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയൂ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് ഒരു ടെക്നിക്കാണത് അപ്പോൾ പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷവും അസർട്ടൻ ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസർട്ടൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ദൗത്യം മിഷ്യൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് എന്തിനാണ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിറ്റാലോ റീസണബിൾ പ്രൈസിന് വിറ്റാലോ നമുക്ക് നല്ല സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സെയിൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാ കേട്ടോ ടേൺ ഓവർ ആ ഫാക്കൽറ്റി എങ്ങനെ ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ ഈസിക്കൽ ടു സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഈസിക്കൽ ടു ടേൺ ഓവർ ഓക്കെ ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാലോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പല സ്ഥലത്തേക്കും ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് ആണേത് മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് ആണേത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പേരൻസ് ഒക്കെ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ തന്നെ എന്തുമാത്രം വിഷമായിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ പനിച്ച് കിടന്നാൽ
എന്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അബുദാബി എന്ന് ഷാർജ എന്ന ഒരാൾ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി എന്ത് ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകാർ അവരുടെ ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വിഷമം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഡേറ്റകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് ഡേറ്റകൾ കൊടുക്കുകയും അതിന് വേണ്ടാതായിരിക്കുന്ന അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുക എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന മോണിറ്ററി ടേംസിൽ മണി മണി മോണിറ്ററി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളെയും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ സെയിൽസ് നടന്നു സെയിൽസ് നടന്നാൽ ആ എപ്പോഴാണ് നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനല്ല പ്രസക്തി എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അത് മണി മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും അതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അതേ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എത്രക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് വേജ് കൊടുത്തു എത്രയാണ് അതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് എന്നാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു പാമ്പിനെ അടിച്ചു വന്നു എത്ര രൂപേൻ്റെ പാമ്പ് എന്ന് അടിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുമോ അത് പറയില്ല അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ഏ ഒരു ഒരു പത്ത് തൊഴിലാളികൾ കുറേ തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഒരു പത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ ഒന്നും നേരത്തെ വരും പങ്ക്ച്വലാണ് അത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ല കാരണം അപ്പം അത് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് തോന്നല്ലേ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നല്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പക്ഷേ അവരുടെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി സിൻസിയാരിറ്റി കറേജ് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതൊന്നും മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല ഏതിൽ മണി ടേംസിൽ അതൊന്നും അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വരില്ല നിങ്ങൾ കുറേ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിനും ഒക്കെ കുറേ പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടും ലഡ്ജറും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടിരുന്ന പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ ആ ലാബിലിറ്റീൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സിൻസിയാരിറ്റി എടുത്തോ പിന്നെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടി കറേജ് ആ അത് അടുത്ത തൊഴിലാളി ആ ബോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളി കറേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുത്തം കോവാട് ബീരു ആണ് അത് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എടുത്തോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയോ അല്ല അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വരില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് മണി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മണി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ എവിടെ വരുള്ളൂ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വരുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ പല ചില ചില ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലത് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻകം ആയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് ആയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ചിലത് അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ചിലത് ലാബിലിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആ ലീസ് ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഒക്കെ ആ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളോട് മറന്നു പോകും ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ മറന്നു പോകും മറവി മനുഷ്യ സഹജ കുറച്ചാളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാലേ നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത മാർക്ക് വാങ്ങാനും സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തു ചെയ്യണം എഴുതി വെക്കണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബേസ് തന്നെ അതാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡിങ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈ എഴുതി വെക്കുന്ന പല രീതിയിലും എഴുതാം ചില ആൾക്കാർ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് രസം ഉണ്ടാവില്ലേ നോക്കി നിന്ന് പോകും നമ്മൾ പിക്ചറ് ചിത്രം വരച്ചതിനെക്കാട്ടും ഡ്രസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ എൻ്റെ എന്നെ പോലെയുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് കാണ്ടാൽ തന്നെ ദേഷ്യം പിടിക്കും ഞാനിപ്പോൾ നന്നാക്കി എഴുതുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും ദേഷ്യം പിടിക്കും അതാവ അതിനൊരു ഭംഗിയില്ല ഭംഗിയോട് കൂടിയ അക്കൗണ്ടൻസ് ചെയ്താൽ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻകം ആണോ അസറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടേ
അതേപോലെ തന്നെ എന്താ വസ്തിൽ ഖുറാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താ ദാരിക്കൽ കിതാബു കിതാബു എന്നാണ് ആ പുസ്തകമാണ് പുസ്തകത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയാണ് മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏരിയത്തേക്ക് അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യല്ല എത്തുക അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിനെ ഒറിജിനൽ ബേസിക് എന്നുള്ള ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയാം ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയാം അത് പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പേപ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തോലിലോ മരത്തിലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എഴുതി വെച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബി സിയിൽ ആ ചാണക്കൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് പെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അന്നേരം പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചു അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സിസ്റ്റമാറ്റിക് രീതിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് നാല് നമ്മൾ പിന്നെ സോണിയാഗാന്ധിൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛനെ പിന്നെ അയാളെ പേര് ലൂക്ക ഡി ബാർഗോ പെഷ്യോലി എന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൂക്ക ഡി ബാർഗോ പെഷ്യോലി ഇറ്റലിക്കാരൻ സോണിയാഗാന്ധിൻ്റെ നാട് ഇറ്റലിയാണ് ഒരു പള്ളിയിലച്ചനാണ് അയാൾ എൽ പി സ്കൂളിലെ മാഷുമായിരുന്നു പള്ളിയിലച്ചനായിരുന്നു അയാൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ചെറിയ പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ പേര് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പേര് സുമ്മ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ ഫുൾ പേര് സുമ്മ അരിത്മാറ്റിക്ക ജോമെട്രിക്ക പ്രപ്പോഷണാലിറ്റ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റ അഞ്ച് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരല്ല ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാത് സുമ്മ അരിത്മാറ്റിക്ക ജോമെട്രിക്ക പ്രപ്പോഷണാലിറ്റ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അത് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അത് ലാറ്റിനിൽ ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അത് മാറ്റി എഴുതി ട്രീറ്റീസ് ഓൺ ഡബിൾ ആൻഡ് റീ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഓക്കെ അതിലുള്ള അവസാനത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിള് വാങ്ങി ടേബിള് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു സൈഡ് അങ്ങോട്ട് പോയി വേജ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ക്യാഷ് പോയി പക്ഷെ അയാളുടെ സേവനം സർവീസ് നമ്മൾ കിട്ടി ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു സൈഡ് അയാൾ പറഞ്ഞതാ ഈ രണ്ട് സൈഡും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഒരു സൈഡിന് ഡെബിറ്റ് എന്നും പറയുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിന് എന്ന് പറയുന്നു ക്രെഡിറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ടേബിള് വാങ്ങി വന്നു എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ ക്യാഷ് പോയിരുന്നു എഴുതണം വേജ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ ആ വേജ് അയാളുടെ സർവീസ് കിട്ടിയാൽ വേജ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ എന്തോ ക്യാഷ് പോയി എന്ന് എഴുതണം ഇതാണ് ഡബിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിച്ച ലൂക്ക ഡി ബാർഗോ പെഷ്യോരി എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയുടെ അച്ഛന് എൽ പി സ്കൂളിലെ മാഷക്ക് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ പേര് കൊടുത്തതെന്നറിയാം നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ അക്കൗണ്ടൻസി നമ്മളങ്ങനെ പലർക്കും പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഹെൻറി ഫയോണ ഫാദർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അല്ലേ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് സ്കലാർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബൈഹോട്ടാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഉപകാരമാണ് ചിലതൊക്കെ വെറുതെ ട്രംപിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള തള്ളലാണ് ഓക്കെ ആ നല്ല തള്ളലുണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ അത് തള്ളലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഫ്രെഡറിക് വിൻസ്ലോ ടെയ്ലർ അമേരിക്കക്കാരനാണ് ട്രംപിൻ്റെ മാതിരി നല്ല തള്ളലും അറിയിക്കുന്നത് അയാൾ എന്തുണ്ട് ആ സൈ ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് സാധ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അയാൾ പറയുന്നത് തൊഴിലാളികൾ ഒരു തൊഴിലാളിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് എത്ര ആൾ വേണമെന്നാ ആറാളങ്ങാൻ വേണം അല്ലേ അല്ലെ ആറാളോ എട്ടാളോ വേണമെന്നൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്ന് അതിനെ പറയാം ഏ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആൾ വേണം എക്സിക്യൂഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആൾ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ സംഭവമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരേ ജോലിക്ക് വിളിച്ച രണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് വൈകുന്നേരാവുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാൾക്കും ഒരേ തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആവുന്നതിന് ഹൈ കൂലി കൊടുക്കണം അല്ലാത്തവന് ലോ കൂലി കൊടുക്കണം അല്ലേ കൂലി കൊടുക്കുന്നവൻ പിന്നെ
അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡും എഴുതണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അപ്പോൾ എന്താ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിംഗ് ദി ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഓക്കെ അത് കണ്ണിന് ആകർഷണീയമായ രീതിയിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് അപ്പീൽ ടു ഐ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി വേണം രണ്ടാമത്തത് ടു ഗെറ്റ് എ ഡിസൈഡ് റിസൾട്ടാണ് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ആർട്ട് അല്ലാതെ വല്ലതും എന്തോ ചെയ്തു പോയി അതങ്ങനെ വരുന്ന അല്ല ആർട്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ് അങ്ങനത്തെ കാണാൻ കഴിവുള്ള ആളെയാണ് എന്ന് വിടുക ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർട്ട് വർക്കുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം അപ്പീൽ ടു ഐ അയക്കണം കണ്ണിന് കാണാൻ കഴിയുക നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളത് കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുള്ളത് അതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആർട്ട് എന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ